ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்களுக்கு தெரிந்த என்ன பானி சென்னைக்கு சண்டே கிவன் டே செஷன் ஸோ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் ஸோ முதல் கேள்வி பர்ஃபெக்ட் பியானோ தமிழ் ஃபைவ் செவன் எயிட் கொஞ்சம் அவர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா நாம் செய்யும் செயலானது மற்றவர் கர்மத்தை கழிப்பதற்காகவா இல்லை நமது கர்மத்தை உருவாக்குவதற்காகவா உதாரணமாக ஒருவை ஒருவர் பிச்சை கேட்கில் அவருக்கு நாம் தர்மம் செய்யாவிடல் அவர் கர்மத்தை அவர் அனுபவிக்கிறார் என எண்ணலாமா இல்லை நமக்கு கர்மம் உருவாகிறது என்று எண்ணலாமா அப்படின்ட்டு நான் வழக்கமாக திரு சொல்லிகிட்டே இருக்க விஷயம் தான் கர்மம் அப்படிங்கிற சொல்கிறது என்னமோ ஒரு ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் நம்ம மேலே வந்து இப்படி ஒட்டிக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கர்மம்னா செயல் சரிங்களா கர்மம்னா செயல் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை தமிழில் ரொம்ப அழகாக செயல்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு புரியும் இல்லையா இப்போ இந்த செயல்பாடு எதனால் ஆகிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் செயல்பாடு உடலால் ஆனது தான் செயல்பாடா அப்படின்னு கேட்கும்போது இது வெளிப்படையாக பார்க்குறதுக்கு அப்படி தான் தெரியும் ஏன்னா நம்ம தான் வந்து இப்படி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் செயல் உடலால் செய்வது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லை உண்மையாலுமே செயல் எதுனாலனா இந்த உடல் அசைவதற்கு எது காரணம் எது பொருள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நம்மளுடைய மனசு தான் அதற்குண்டான காரணம் அப்போது உண்மையான அசைவு எங்கே இருக்குது உண்மையான செயல் கர்மம் அந்த செயல் அப்படிங்கிறது எங்கே நடக்குது அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது நம்மளுடைய மனசில் தான் நடக்குது அப்போது ஒரு தபசிக்கு என்ன எப்படி அவர் கர்மம் செய்யாமல் இருக்கார் அவர் வந்து போகிறாரு வர்றாரு உட்காந்து தியானம் பண்ணுறாரு எல்லா நிலையிலையும் ஒரே நிலைப்பாட்டில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அப்படின்னா என்ன அவனுடைய மனம் அசையாத நிலையில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அங்கே செயலே இல்லை அவர் உடல் அசைஞ்சாலும் மனம் அப்படிங்கிறது அசைவு அப்படிங்கிறது இல்லை அவர் என்ன வேலை செஞ்சால் அந்த உடம்பு அசைஞ்சிக்கிட்டே இருந்து அவர் என்ன வேலை செஞ்சாலும் மனம் அசையாத காரணத்தினால் அவர் கர்மம் செய்யவில்லை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது தான் அப்போ ஒருத்தர் யாராவது வந்து யாசகம் கேட்டு வர்றார் அந்த யாசகத்திற்கு அந்த சன்னியாசி எடுத்து கொடுத்தாலும் சரி எதுவுமே சொல்லாமல் அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருந்தாலும் சரி அந்த இடத்துல அவர் எந்த விதமான என்ன வெளிப்பாடு அப்படிங்கிறது வராததுனால அவர் செயல் செய்யவில்லை கர்மம் அந்த இடத்துல செய்யப்படலைன்னு அர்த்தம் ஆனால் நம்ம சராசரி நம்ம என்ன ஒன்று ஒன்று கொடுத்து போட்டு அது ஓராயிரம் தடவை அதை சொல்லி காமிப்பான் இல்லை நம்ம நமக்குள்ளேயே நம்ம நினச்சிக்குவோம் ஆஹா நான் அதை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அப்போ அந்த இடத்துல செயலுங்கிறது நடந்துடுச்சு மனசு நினச்சிக்கிட்டே இருக்குது சரி நான் வந்து அப்படியெல்லாம் எதுவும் பண்ணலை பெசாமல் அமைதியாக உட்காந்துட்ருக்கேன் நான் வந்து எங்கிட்ட யாரோ யாசகம் கேட்க வராங்க நான் எதுவும் கொடுக்கல நான் மட்டும் பெசாமல் உட்காந்துட்ருக்கேன் நான் வந்து அப்படி நினைக்கிறேன் இவங்களுக்கு யாசகம் கொடுத்துருந்தா என்ன ஆயிருந்திருக்கும் கொடுக்கல என்ன என்ன இப்போ உங்களுக்கு இந்த கேள்வின்னு ஒன்று தோணிருக்கு இல்லையா இந்த கேள்வி தோணுச்சு நீங்கள் அமைதியாக பேசாமல் உட்காந்துட்ருக்கீங்க ஆனால் மனசில் கேள்வி தோணிடுச்சு அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு செயல் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு உடல் அசையிலேனாலும் மனம் அசைஞ்சிருச்சு இது தான் கர்மம் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல பாவம் வருமா அப்படின்னு நினச்சா பாவம் வந்துடும் இல்லை இல்லை எனக்கு புண்ணியம் தான் வரும் அப்படின்னு நினச்சாலும் அந்த புண்ணியம் வரும்னு நினச்சிட்டா கூட பிரச்சனை இல்லைங்க அந்த புண்ணியம் வந்துனா ஒருவேளை வரலைன்னா அங் அந்த அந்த டவுட்டுன்னு ஒன்று வந்துருச்சு பார்த்திங்க அங்கே தான் பிரச்சனை வர்றது அப்போது இந்த மாதிரி எந்த எண்ணங்களுமே எழாமல் நம்ம அமைதியாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவே கர்ம் செயலற்ற ஒரு நிலை அதுவே கர்மம் இல்லாமல் போகிறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்குண்டான ஒரு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஸோ உடல் அசைவதுனால நமக்கு கர்மம் அப்படிங்கிறது கிடையாது தவிர கர்மம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னவோ ஒரு ஒரு புதுசாக ஒரு என்டிட்டி நம்ம மேலே வந்து உட்காந்துக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி யாரோ ஒருத்தங்க நோட்டு புத்தகம் இது பண்ணினானா அப்படின்னு சொல்லி எழுதியெல்லாம் வைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது செயல் செயல் அவ்வளோதான் கர்ம வினை செயல் வினை செஞ்சதுக்கு உண்டான வினை அந்த மாதிரி தான் அனுபவிக்க போகிறோம் அவ்வளோதானே பெரிய காம்ப்ளிகேட்டடான கான்செப்ட் ஒன்றும் கிடையாதுங்க இது சரிங்களா ஜாக்கா நோபடி பரவாயில்லையே அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்ம பல யோக பயிற்சிகளை அல்லது பல தியான பயிற்சிகளை செய்யலாமா அதாவது தொடர்ச்சியாகவோ அல்லது மாற்றி மாற்றி செய்யலாமா எதுக்கு பல செய்கிறீங்க ஒன்று செஞ்சால் பார்த்தா எல்லா யோக பயிற்சியும் எல்லா தியான பயிற்சியும் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குது சும்மா உட்காருந்தான் சொல்லிக் கொடுக்குது பல பயிற்சி முறைகள் நல்லா ஒன்றும் கிடையாதுங்க உண்மையாலுமே எல்லா பயிற்சி முறைகளுமே அவங்க அவங்களுடைய பாணியில் ஒரு விஷயத்த சொல்லித்தராங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா மனசை வந்து அமைதி அமைதியாக ஒரு நிலைப்பாட்டோடு கொண்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லி இது இது ஏதாவது ஒன்று பிடிச்சிக்கும் பொழுது தான் அதுதான் ஏதாவது ஒன்று இதுதான் இதுதான் சரி இதை தவிர வேறு எதுவுமே அங்கே தான் பிரச்சனையே வர்றது எல்லாம் என்ன சொல்லுது சரி நான் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயமே என்ன சொல்லுதுங்கிறத நான் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் தெரியும் அப்போ நம்மளுக்கு அந்த பிடிப்பு அப்படிங்கிறதே வராது ஓ சோர்ஸ் இது தான் அப்போ அந்த அந்த பிடிப்பே இல்லாத ஒரு நிலை அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த அந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு சொல்லித்தருது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ பிடிப்பே இல்லாத ஒரு விஷயத்த நான் ஏன் போய் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கணும
வெள் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா வெள்ளிக்குழ கிழமை ஆண் குழந்தை பிறந்தால் நன்மையா தீமையா அப்படின்ட்டு பிறந்துருச்சு என்ன பண்ணுறதுங்க நன்மை அப்படின்னு சொன்னால் சந்தோஷப்படுவீங்களா தீமைன்னு என்ன பண்ணுவீங்க குப்பை தொட்டியில் தூக்கி போட்டுருவீங்களா வேற யாருக்காவது கொடுத்துருவீங்களா என்ன பண்ணுறது பிறந்துருச்சு சரி என்ன பண்ணுறது அவ இப்போ நான் தீமைன்னு சொல்லிட்டு என்ன இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை தீமைன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது குழந்தை வளர்த்தி தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் நன்மையாக தீமையாங்கிறது விட்டு போட்டு உங்கள் குடும்பம் தலைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆண் வாரிசு கிடச்சிதான்னு சந்தோஷப்படுங்க அது வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தால் என்ன சனிக்கிழமை பிறந்தால் என்ன அமாவாசையாக பௌர்ணமியாக எப்போ பிறந்தால் தான் என்ன அது அதெல்லாம் விட்டு போட்டு இது யாரோ ஒருத்தவங்க எங்கேயோ ஒரு நேரத்தில் சொன்னது இந்த பிள்ளைக்கு பிறந்ததுன்னா பிள்ளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை பிறக்கும் போது இந்த கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அனுப்பி வைக்கும் போது மகாலட்சுமி வெளியே போகிறா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி போகும்போது இந்த காசை வாங்கிட்டு அனுப்புவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் பெருவாரியான நேரங்களில் பெண் பிள்ளைகளுக்கு இது ஒரு 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 சின்ன ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கும் என்னென்னா அந்த வெள்ளிக்கிழமை பிறந்த பொண்ணு வந்து கல்யாணம் ஆகி இன்னொரு வீட்டுக்கு போகும்பொழுது இந்த வீடு கொஞ்சம் பொருளாதாரத்தில் ஒரு சிறு ஆட்டம் ஒன்று அப்படி காணும் ஆனால் ஆம்பளை பசங்களுக்கெல்லாம் இப்படி எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதனால் அப்படியே பிறந்தாலும் தான் அந்த திருப்பூர் சொல்கிறேன் அப்படியே பிறந்தாலும் என்ன தான் பண்ண போகிறேன் எனக்கு அந்த பையனை பிடிக்கலன்னு நான் சொல்ல போகிறீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சு சந்தோஷமாக இருங்க அன்னி ஆம் ஆம்பளை போல் பிறந்ததுன்னு சந்தோஷமாக இருக்கும் குடும்பம் தலைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு உயிர் உங்கள் வீட்டில் இருக்கேன்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுங்க அவ்வளோதான் எஸ்எஸ் வெற்றி அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா விதி என்று ஒன்று கிடையாது என்று நீங்கள் சொல்லீர்கள் ஆனால் ஜாதகப்படி ஒருவரின் வாழ்க்கை இவ்வாறு இருக்கும் என சொல்வது எப்படி நாம் அதிகமாக எதிர்மறை எண்ணங்களை வர வளர்த்தால் நமது எதிர்காலமும் எதிர்மறையாகவே அமையுமா எல்லோரும் நல்ல வாழ்க்கையாக வாழ வேண்டும் என்றே நினைப்பார்கள் ஆனால் பெரும்பாலோனோருக்கு சாத்தியப்படுவதில்லை என் விதி அப்படிங்கிறது நிஜமாலுமே ஒன்றும் இல்லை ஜாதகம் வந்து உங்களுக்கு நான் இதையும் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஜாதகம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இது இப்படி இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவரே இதை செஞ்சால் இது நடக்கும் செய்யலைன்னா இது நடக்குங்கிறதையும் சொல்லுவார் ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது இயற்கையாகவே வந்து நமக்கு எப்பவுமே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனில் எதை நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்குண்டான முடிவு நம்ம எடுக்கக்கூடியது தான் ஜாதக அடிப்படையில் இந்த கிரகத்தினுடைய அமைப்பு இப்படி இருக்கிறதுனால இந்த முடிவை நீங்கள் பெருவாரியாக எடுப்பதற்குண்டான வாய்ப்பு தான் இருக்குது அதை தான் பண்ணுவீங்க ஆனால் இந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த முடிவையும் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இப்படியும் ஒரு வாழ்க்கை அமையணும் ஸோ தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அன் ஆப்ஷன் ஜாதகம் வந்து ஜாதகத்தில் இருக்கிறதுனால தான் என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்குது வாழ்க்கையை கு சுருட்டி காட்டுறதுக்காக தான் ஜாதகம் ஜாதகத்தில் இருக்கிறதுனால வாழ்க்கையெல்லாம் கிடையாது ஸோ அதுவே ம நிறைய மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெருவாரியான ஒரு தவறான ஒரு புரிதல் அது அப்போது அந்த ஜாதகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இது இது நடக்கும் இது நடக்கும் அப்போ நீ எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணி இதில் எது பெஸ்ட்டுன்னு அவங்க ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா இது ஒன்று ஸோ விதி அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது உங்களால் எப்போ வேணாலும் அதை மாற்ற முடியும் இது ஒன்று அதிகமாக எதிர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்தால் எதிர்காலமும் எதிர்மறையாகவும் ஆப்வியஸ்லி எப்போ பார்த்தாலும் உங்களை நீங்களே நினச்சிக்கிறீங்க என்னாலெல்லாம் முடியாதுங்க என்னால் எப்படிங்க நான்லாம் போயிங்க எப்படி உருப்படுறது உருப்படவே மாட்டோம் அவ் அப்படி அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம வந்து நல்ல நேர்மறையான எண்ணங்களை வந்து நம்ம வளர்த்திக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்துக்கலாங்க என்ன ஆயிருப்போகுது தெரியும் நமக்கு அங்கே போனால் பிரச்சனை வரும் அதாவது ஏற பஞ்சாயத்து இருக்கிற இடத்துல போய் நின்றுட்டு எனக்கு பஞ்சாயத்து வராதுன்னு நினச்சி போகிறது முட்டாள்தானோ பட் என்னால் முயற்சி செய்ய முடியும் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் இருக்கும் சமாளிச்சுக்கலாம் அதை நான் எதிர்கொண்டு முன்னேற போனால் என்னால் தெரியும் அந்த மாதிரி நேர்மறையான எண்ணங்களை வச்சுட்டு பாசிட்டிவ் தாட்ஸை வச்சுட்டு போகும்பொழுது நமக்கு வழி பிறக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு கதவையே திறந்து வச்சுட்டு இந்த வாழைப்பழத்தை உரிச்சு மட்டும் இல்லாமல் வாய்க்குள்ளேயும் துணிச்சா நீ தான் ஏன் வாயை ஆட்டி விட்டு எனக்கு முழுங்கிறதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்கிற அளவுக்கு எதிர்மறை எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் அவன் தான் உருப்படவே மாட்டான் ஸோ தாட்ஸ் தானே எல்லாமே ஏ பிறக்கிறதுக்கு காரணமே எண்ணங்கள் தான் ஸோ எண்ணங்கள் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் ஸோ அதனால தான் எப்பவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு நேர்மறையான எண்ணங்களே வந்து உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குண்டான காரணம் ஸோ எல்லாருமே நல்லா வாழணும்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய பேர்த்துக்கு சாத்தியப்படுவதில்லை அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க அது அது உண்மை கிடையவே கிடையாது என்னால் இன்றைக்கி ரெண்டு இட்லி தான் சாப்பிட முடியும்னு எனக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா நான் நாலு இட்லி சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சி சே ரெண்டு தாங்க சாப்பிட முடியும் ஏன் அப்போ அப்போ அந்த இடத்துல வருத்தப்பட்டானா அவன் 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 புத்திசாலி அந்த இடத்துல
இன்னொன்று புளியை பார்த்து பூனை சூடு ஓட்டக்காத மாதிரி அவனை பார்த்து நமக்கு பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ பிடிச்சதுன்னா பிரச்சனை இல்லை பிடிக்காமல் ஒரு காரியத்தை செஞ்சோம்னா அதில் ஈடுபாடு வராது அப்போது அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் நமக்கு வராது இதுதான் இது இதுதான் அனாவசியமாக நிறைய பேர் சங்கடத்திற்கு போய் தங்களுடைய வாழ்க்கையை தள்ளிக்கிறது எனக்கு இது தான் முடியும் என்னுடைய வாழ்க்கை இது தான் அதோடு இருந்துட்டு வந்தால் எல்லாருடைய வாழ்க்கையுமே நிம்மதியாக இருக்கும் இது இதெல்லாம் நான் செஞ்ச தவறுகள்னால அதை நான் திருந்ததுனால என்னால் இவ்வளோ தூரம் சொல்ல முடியுது யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டாங்கிறதுக்காக நான் பண்ணணும்னு முற்பட்டேன்னா அது என்னால் முடியாது அப்போ மண்டை கடைஞ்சிட்டே இருக்கு என்னன்னா முடியல முடியல சி என்ன வாழ்க்கை இது என்ன வாழ்க்கை கடைசியில் ஒரு கட்டத்தில் நித்தில உனக்கு இப்போ அது தேவையா அவன் பா அவன் பண்ணுறான்னு சொன்னால் அது அவனுக்கு அது அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க உழைச்சிருப்பாங்க முன்னேறி இருப்பாங்க அப்படியே இருக்கட்டுமே அவ அப்படியே அவங்க இருக்கட்டுமே அந்த பொருள் இப்போ உனக்கு தேவையா அவ்வளோதான் இதுதான் கேள்வி பதில் தேவை இல்லைன்னு தான் வரும் ஆனால் நம்ம மனசு என்ன கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் வாங்கி வச்சதுக்கப்புறம் சும்மா கிடக்குங்க அது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பண்ணுவோம் இப்படி தாங்க உண்மையாலுமே வாழ்க்கையில் சங்கடத்தை வளர்த்திக்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க சரிங்களா ஸோ வாழ்க்கையில் பெரும்பாலானோருக்கு வந்து நல்ல வாழ்க்கையை சாத்தியப்படுவது இல்லைங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அவங்க அதுக்கு உண்டான மாதிரி உழைப்பை போட்டு அதுக்கு உண்டான மாதிரி வாழ்க்கையை வந்து சரிவர கொண்டு போயிட்டாங்கன்னா கரெக்டாக போதும் ஸோ அதுக்கு முதல்ல அவங்கள பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தனக்கு உண்மையாலுமே என்ன தேவைங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் இவ்வளோதான் சரிங்களா ஓகே ஜிஆர் மாரா அவங்க வந்து ஒன் ஃபோர் த்ரீ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா சாட்சியாக இருந்து கவனிப்பது என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னல்ல அந்த கர்மம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குது அப்போ அந்த சன்னியாசினுடைய இது சொன்னல்ல இப்போ சாம உட்காந்துட்டுருப்பார் இப்போ இப்போ ஒரு ரொம்ப ஈஸியாக எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டுமா இங்கே இந்த இஸ்ரேல் இவங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இந்த ஹமாஸு அவங்க உங்களால் ஏதாவது ஒன்று பண்ண முடியுமா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சாலும் அதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அந்த செயல் அப்படிங்கிறது எங்கே நடக்குது உங்களால் ஏதாவது மாற்ற முடியுமானா மாற்றவும் முடியாது ஆனால் நீங்கள் அதை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கிறதுல அர்த்தமான்னு கேட்டால் அதில் அர்த்தமும் கிடையாது இப்போ இப்போ உங்களுடைய செயலுக்கு ஏதாவது ஒரு பயன் உள்ளா உண்டா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல உங்களால் செய்ய முடிஞ்சதெல்லாம் என்ன பசாமல் உட்காந்து அது அதை கவனிக்கலாம் கவனிக்காமல் இருக்கலாம் உங்கள் பொழப்பை இங்கே பாட்டு பார்த்துட்டு போகலாம் இவ்வளோதாங்க இது வந்து ஒரு சாட்சியை நின்று அது நடக்கிறத பார்த்துட்டே இருக்கலாம் என்னுடைய மனசுலேருந்து எந்த எண்ணங்களும் வெளிப்படாமல் இருந்தால் சரி அவ்வளோதான் சாட்சியாக நின்று பார்க்குறதுங்கிறது சரி அது எங்கேயோ நடக்குது ஏன் வீட்டுக்குள்ளே நடக்குது யாரோ ஒருத்தங்க தவறிட்டாங்க நமக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கே யாரோ ஒருத்தங்க தவறிட்டாங்க போட்டு அழுது புலம்பி நீங்கள் சோறு சோறு தண்ணி இல்லாமல் ஆசை கணக்காக அப்படி கிடைக்கிறீங்க என்ன பயன் இருக்குது உங்களுக்கும் அதே நாள் ஒரு நாள் வரும் அவ்வளோதான் ஸோ இது இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் உங்களால் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே ஒன்று இருந்ததுன்னா மாற்றுறதற்கு முயற்சி செய்யலாம் அது மாறிச்சுன்னா சந்தோஷம் மாறலைனா அப்போ எந்த ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் பொழுதும் அதற்கு ஏதாவது ஒரு வினை அப்படிங்கிறது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது இது இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதனுடைய எக்ஸ்டென்ட் தெரியும் பொழுது கடைசியில் எல்லாமே ஒரு அர்த்தமற்ற ஒரு முடிவான ஒரு நிலைக்கு தான் போய் நிற்கிது இது மேலே எனக்கு எதுக்கு பற்று அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு அசைவு ஏதாவது ஒரு முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறதும் அவங்கக்கிட்ட இருந்து எண்ணங்கள் எழுமான்னு கேட்டால் எழவே எழாது இப்போ சாமா அமைதியே உட்காந்துருப்பாங்க ராமனாருடைய அம்மா வந்து குய்யோ முறையை நறுதாங்க அழுதாங்களாம் ராமனார் ஒரு பொட்டு கூட அசை இல்லையாங்க காரணம் என்னென்னா அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் பின்னாடி கேட்கும் பொழுது அதுக்கு நான் என்ன பதில் சொன்னாலும் அவங்க புரிஞ்சுக்கக்கூடிய மனோநிலையில் அவங்க இல்லை எனக்கு அவங்க சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கையில் ஈடுபாடு இல்லை அதனால் எனக்கு அது மேலே எந்த பற்றும் இல்லை ஆனால் நான் அதை சொன்னால் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நிலையில் அவங்க இல்லை அதனால் நான் பேசாமல் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் அப்போ அவங்க ஒரு சாட்சியாக நின்று அங்கே நடக்கக்கூடிய நெ நிகழ்வை பார்த்துட்டு மட்டும் இருந்தார் இவங்கக்கிட்ட இருந்து எந்த விதமான ஒரு அசையமும் அவங்கக்கிட்ட வரல ஆயிட்கால முழுசும் எல்லா விஷயத்துக்கும் அவங்க அப்படியே இருந்தாங்கன்னா அவர்களே ஞானியர்கள்னு சொல்லக்கூடியது சரிங்களா ஸோ இதுதான் சாட்சியாக நின்று பார்க்குறது அதனால தான் கடவுள் என்ன சொல்ல கடவுள்கிட்ட எந்த விதமான ஒரு அசைவும் இருக்காது அது நடக்க நடக்கிறத பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு எந்த விதமான எண்ணங்களும் வராது எழாது காரணம் என்ன நம்ம வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடியதுக்கு நமக்கு நடக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் நம்ம தான் காரணம் தப்பான ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு அந்த இட நான் நல்லவனாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்குன்னு உண்டான ஒரு வைபு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்களினுடைய பாதிப்பும் என்னையும் வந்து தாக்கும்ல அப்போ அந் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு
கோபமே உன்னுடைய எல்லா அழிவுக்கும் காரணமானது கோபம் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறாங்க அவங்க காமத்தை கூட ஒரு செகண்ட் விட்டுறாங்க கோபந்தான் உன்னுடைய எல்லா அழிவிற்கும் காரணம் கோபத்தை விட்டுட்டே அப்படின்னு சொன்னால் உன்னால் அடைய முடியாத சித்துக்கள் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ உன்னால் அடைய முடியாத ஒரு விஷயம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்தையும் அடைஞ்சிடலாம் இந்த அண்ட சராசரத்தையும் உன்னால் கவர் பண்ண முடியும் கோபங்கிற அந்த ஒன்று தீதாக போதும் விஸ்வாமித்ரர் இந்திரதேவன் அந்த இவரை வந்து அவர் பேர் அந்த ராஜா பேர் டக்கன்யா போகல இந்திரதேவன் உடலோடு வர முடியாதுன்னாரு விஸ்வாமித்ரர் டவான்னு கோவப்பட்டு நான் உனக்கே ஒரு இந்திரலோகம் அமைச்சு தரேன்னு அமைச்சு தந்தார் என்னாச்சு அவர் சத்தி எல்லாம் போச்சா ஸோ கோவம் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் பேஸ் லெவலில் இருக்கேன் நான் ஹையர் லெவல் போயிட்டேன்னா இல்லை எங் அந்த ஹையர் லெவல் எப்படி போனாலும் சரி பெரிய ஹையர் லெவல் போன ஆட்களுக்கே கோவப்பட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு வச்சு ஸோ எந்த படிநிலை ஆனாலும் சரி கோவம் நம்மளை அழிக்கும் ஸோ அதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்ப்பதற்கு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் உமாசங்கர் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா வஷி வசிஷ்டரை வந்து ஏன் கடவுளாக வழிபடுவது இல்லை ராமருக்கு அவர் கைடிங் பண்ணார் ஸோ அடுத்த யுகத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் அந்த சம்பாஷனை வந்து இவர் சொன்னார் சரி ஏன் வசிஷ்டர் வந்து கடவுளாக கும்பிடலை கும்பிடுங்களேன் கடவுளே இல்லை நீ தான் கடவுள்னு சொல்கிறவரையே கடவுளாக கும்பிடணும்னு சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்கிறது கும்பிடலாம் தப்பு இல்லை கே கே ஆர் ஓகே ஸோ பேர் தெரியல அடுத்த யுகத்தில் நடக்க போகிறத முன்னாடியே அவர் சொல்கிறாருண்ணா வசிஷ்டர் ஸோ சொல்கிறாருனா எல்லா யுகங்களும் ப்ரீடிட்டாக வேண்டாம் ஸோ முன்னாடியே விதிக்கப்பட்டது தானா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இங்கே நடக்கிறது தான் திருப்பு திருப்ப நடந்துக்கிட்டே இருக்கா யுகம் யுகமான் ப்ராக்டிக்கலி எஸ் ஏன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்க மனுஷன் தான் சாகரான் திருப்பு மேலே போகிறான் திருப்பி கீழே வரான் மேலே போகிறான் அதே புத்தி அவனுக்கு அதே தானுங்க இருக்குது அப்போ அந்த கால சூழ்நிலைகளும் அதற்கு ஏற்றார் போல் அந்த உடல் அமைப்புகளும் கிடைக்கும் பொழுது அந்த காலத்திற்காக காத்திருக்கக்கூடிய ஆண் மக்கள் கீழே வந்தால் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக இது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடியவங்க வந்து எல்லாம் அழிஞ்சு போய் ஒரு நல்ல ஒரு நிலைப்பாடான ஒரு உலகம் வரும்பொழுது அவங்களுக்கு சாத்தியப்படக்கூடிய மாதிரி அந்த கால சூழ்நிலை இல்லைன்னா அவங்க கீழே திரும்பி வரமாட்டாங்க முன்னேறணும்னு நினைக்கிற மட்டும் கீழே வரும் மற்ற யாருமே வரமாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்த கால சூழல் மாற 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 ஒரே மாதிரி தான் நடந்துகிட்ருக்கும் ஜஸ்ட் பிகாஸ் அது ஒரே மாதிரி நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த யுகத்தில் நான் இங்கே இருக்கேன்னா அடுத்த யுகத்துலேயும் திருப்பி இதே போல் நான் இங்கே உட்காந்துட்ருப்பேன் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது சிறு சிறு மாறுதல்கள் அப்படிங்கிறது உண்டு ஸோ சேஞ்சஸ் இருக்கும் பட் பெருவாரியான ஒரு சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்காது இது ஒன்று அப்படி இல்லைனாலுமே ஞானியர்களுக்கு வந்து அங்கே அவங்களுக்கு வந்து அந்த கால வேறுபாடு அப்படிங்கிறது இல்லை அவங்க இங்கே இருந்தாலும் இறந்த காலம் எதிர்காலம் எல்லா காலத்தையும் அவர்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ அது வந்து ஒரு யோகி நிலை அடையும் பொழுது இந்த மனித கட்டுப்பாடுகளுக்கு மீறி இந்த உடலுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கட்டுப்பாடுகள் மீறி அந்த ஆன்ம கட்டுப்பாடுன்னு போகும்போது அந்த கால அளவுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது அங்கே காலங்கிறதே கிடையாது ஸோ டைம் வந்து ஒரே லீனியராக இருக்கும் ஸோ அவங்க எங்கே வேணாலும் அவங்களால இது பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அடுத்த யுகம்னு இல்லை பல யுகங்கள் தாண்டி கூட அவர்களால் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அப்படியும் கூட வசிஷ்டர்னால் சொல்லியிருக்கவும் முடியும் ஸோ இது வந்து நார்மலாக அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த சித்துக்களில் ஒன்று சரிங்களா ஓவியா கோபால் எயிட் செவன் ஜீரோ ஒன் அவங்க என்ன கேட்குறாருங்கன்னா உண்மையான ஞானிகள் குருமார்கள் தங்களை வெளிக்காட்டி கொள்ள மாட்டார்கள் என்றால் அவர்களால் இந்த உலகத்திற்கு என்ன பயன் அவர்களின் ஞானம் இந்த உலகத்திற்கு கிடைக்காமல் போய்விடுகிறதே நிறைய ஞானிகள் இந்த உலக உலகின் மேல் உள்ள கருணையால் இறங்கி வந்து தங்களை வெளிப்படு வெளிப்படுத்தி கொண்டால்தானே நிறைய மக்கள் கடைதேறினார்கள் இதை பற்றி கொஞ்சம் வளர்க்கும் ஒன்றே ரொம்ப சிம்பிளுங்க அவங்க வந்து நம்மளை காப்பாற்றணும்னு என்ன அவசியம் இருக்குது அவ்வளோதான் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்குறேன் இது இது சுயநலம் நீ நீ எனக்கு வந்தால் தான் எனக்கு இது நடக்கும் நீ வரலைன்னா நீ கேட்டவன் வந்தால் நீ நல்லவன் இது சுயநலம் அவர்கள் அந்த நிலையில் இல்லைனா தான் ஏற்கனவே சொன்னலாம் அவர்கள்ட்ட அசைவுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது அந் அவங்க பாட்டுக்கு பேசாமல் இருப்பாங்க நீ முற்பட்டேன்னா உனக்குங்கிறதுக்கு சுய அறிவுங்கிறது உங்கள்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நீ இது பண்ணிக்கலாம் நானே அப்படி தான் வந்தேன் அப்போ நான் அதே மாதிரி உன்னாலையும் முடியும் ஏன் நீ வரமாட்டேன் வா அவங்க பாட்டுக்கு பேசாமல் இருப்பாங்க இது ஒன்று பட் ஸ்டில் அவங்க அப்படி இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டோம்னா கிடையாது அதுதான் அங்கே இருக்கக்கூடிய பியூட்டியை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய படிக்கக்கூடிய எல்லா நூட்களுமே யார் கொடுத்ததுங்க அவங்க கொடுத்துட்டு போனது தானே ஸோ நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்காக அவர்கள் போட்ட உழைப்பு தான் ரொம்பவே அதிகம் இன்றளவும் நிறைய ஞானியர்கள் உண்டு நம்ம தேடி போகிறதில்ல அவங்க வந்து வெளிக்காட்டி ஏன் வெளிக்காட்டணும் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு தேடி நீங்கள் தான் போகணும் குருவை தேடி சீடன் போகும் பொழுது கண்டிப்பாக குரு தென்படுவார் நம்ம போகணும்
முற்பட்டாங்க அதற்கு உண்டான முயற்சிகள் அவர்கள் எடுத்தாங்க அதனால் அவர்களுக்கு நடந்தது அந்த குரு என்னைக்குமே தன்னை வெளிக்காட்டிக்க மாட்டேன்னு சொல்ல சீடன் அதற்கு உண்டான பக்குவத்தோடு இருந்தால் குரு வருவாருங்கிறது தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடியது ஸோ நம்ம அந்த பக்குவத்தை வளர்த்திக்கிட்டு நம்ம போனோம்னா கண்டிப்பாக அவர்களுடைய கருணை நமக்கு கிடைக்க தான் செய்யும் அதுதான் சொல்கிறேன் நம்ம நம்ம முன்னேற்றத்திற்கு பாடுபடுறதை விட நம்ம முன்னேற்றத்துக்காக அவர்கள் பாடுபட்டது தான் ரொம்ப அதிகம் நம்ம தான் அதை வந்து எடுத்து பயன்படுத்தி இது பண்ணிக்கிறது இல்லை சரிங்களா ஓகே லைட் இன்ஃபனைட் செவன் ஃபோர் எயிட் செவன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா கோ இன்சிடென்ஸ் எதேச்சியாக நிகழ்வு என்று ஒன்றும் இல்லையே நித்திலன் ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸ் படித்த பிறகுமா இப்படி பேசுகிறீங்க எண்ணம் ஒழிந்தால் தானே வழி அப்படின்ட்டு அதாவது நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு உபதேசித்த அந்த விஷயத்தில் பார்க்கும் பொழுது எதேச்சியாக உனக்கு ஒரு கர்மம் அப்படிங்கிறது ஒன்று உண்டாச்சு ஸோ அதை அதை நீ ஃபாலோ பண்ணிட்டு போக வேண்டியதானு ஒரு வார்த்தை வரும் ஸோ அதுக்கு கேட்குறாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் அதாவதுங்க ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸு டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸ் எல்லாம் பார்த்து வரும்பொழுது நம்ம எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணிட்டு தான் இங்கே கீழே வர்றோம் ஸோ அதுதான் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதே நேரத்தில் சுதந்திரம் ஃப்ரீவில்னு ஒன்று இருக்குங்கிறதையும் பார்த்துமே எல்லோரும் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் வந்து அவர்கள் இங்கே வந்த நோக்கம் மட்டும்தான் பின்பற்றிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை தான் நீங்கள் வாழ்கிறீங்களா அவ்வளோதான் உங்களுக்கு மன நிறைவு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வாழ்க்கையை தான் வாழ்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத ஒன்று யோசிச்சுங்க ஆமான்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் பெரியாளுங்க நீங்கள் ஞா நீங்கள் நீங்கள் வந்ததற்கு உண்டான எல்லா வேலையும் கரெக்டாக செஞ்சுட்ருக்கீங்க நடந்தோம் இல்லை இதை வந்து இது எனக்கு பிடிக்கல இருந்தாலும் நான் வந்து செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் எதேச்சியாக நடந்த ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஸோ எது ஒன்றுமே கரெக்டாக அது அப்படியே கிழிச்ச கோடு போலவே நடந்ததுன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதுவே எதேச்சியாக நடந்தது தான் எப்படி முதல் பிறப்பை எடுத்துக்கோங்களேன் பேசாமல் அந்த பிரம்மத்தோடு இருந்தோம் அது என்ன அப்படி அது அது எதேச்சியாக நடந்தது தான் பேசாமல் எல்லாம் தெ எல்லாம் தெரிஞ்ச நிலையில் இருக்கும் பொழுது எதுக்கு தேவையில்லாமல் போய் அதை எங்கிட்ட இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அது என்னன்னு யோசிச்சு அந்த அந்த எனக்குன்னு வந்து அந்த எண்ணம் தானே அது டக்குன்னு தட் இஸ் வாட் ஆக்சிடென்ட் இஸ் ஆடப்படி எதேச்சியாக நடந்தது அது அது நடந்ததுனால தான் இங்கே எல்லாமே நடந்து ஆரம்பிச்சிது ஸோ எதேச்சைங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் தான் நமக்கு முதல் ஆரம்பமும் கீழே வந்து இந்த சுழற்சியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே ஸோ எல்லாமே எதேச்சியாக நடந்த ஒரு விஷயம் தான் எதுவுமே ப்ரீ பிளான்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஆண்மூலகம் நம்மளுடைய லைஃப் அப்படி ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகிறதுக்கு நம்மளை விட உயர்ந்த ஆண்மாக்கள் அங்கே இருந்து நமக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸ்டில் அது ஒரு தனி உலகமும் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம முன்னேறுவதற்கு அங்கே வழி வழி இருந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம அதை ஏதோ ஒரு பிளேஸ் அங்கே போய் நம்ம நிம்மதியாக இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை அங்கே போனாலும் முன்னேற்றம் தான் பிரம்மத்தோடு கலந்தாலும் முன்னேற்றம் தான் ஏன் பிரம்மங்கிறது தொடர்ந்து விரிவடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போது நம்மளுடைய தொ பயணம் தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் பற்று இல்லாமல் இருக்கும் எண்ணங்கள் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த எதேச்சைங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு அந்த இட அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அங்கே போயும் திருப்பி அந்த எதேச்சைங்கிற ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா திருப்பி இங்கே வரதான் போகிறோம் ஸோ தட் இஸ் ஆல்வேஸ் எதேச்சை கடைசியாக எண்ணம் மொழிந்தால் தானே வழி ஸோ நீங்கள் கேட்ட அந்த எதேச்சைக்கும் எண்ணம் மொழிந்தால் தானே வழிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை பட் ஸ்டில் அதனுடைய என் பாயிண்ட் எங்கேன்னா எண்ணம் மொழிந்தால் தான் அந்த வழி சரிங்களா ஓகே செந்தில் ஹெச்பி கேஸ் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா மனித உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல் அணுக்களுக்கும் வந்து ஆன்மா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சரி ஆனால் ஒரு விந்து அப்படிங்கிறதுலையும் வந்து ஆன்மா இருக்கும் இல்லை அதுவும் ஒரு உயிர் தானே ஸோ அவர் என்ன கேட்க வராருனா இப்போ ஒரு விந்தில் வந்து உயிர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து கருவோடு சேர்ந்து இந்த உடல் உருவாகி இன்னொரு ஆன்மா இந்த உடலோடு வந்து சேருதில்ல ஸோ ரெண்டும் ஒன்றா தானே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு ஒன்று உயிர்கள் அதாவது நம்ம இன்றைக்கி மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஒரு உருவம் நமக்கு இந்த ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் ஆரிஜின்னு பார்க்கும்பொழுது இது ஒரு நூல் இருந்து தான் ஆரம்பிச்சிருக்கும் இதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி தான் இன்றைக்கி நமக்கு இப்படி ஒரு உடல் அப்படிங்கிறது நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்போது உடல் எடுத்தோம்னு தான் சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன இந்த இந்த நம்ம லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டோ எல்லா ஆண்மூலகம் பார்க்கும்பொழுதும் அந்த மூன்று மாதங்கள் கழித்து தான் இந்த ஆன்மா இந்த உடலுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ஸோ இது எப்படி அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது இது நல்லா பார்த்துக்கணும் ஏன் மூணு மாதத்திலிருந்து நீ இருக்கே பிறக்கிற நேரத்தில் வரக்கூடாதுன்னு அந்த டாக்டர் கேள்வி கேட்பார் அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சி இந்த உடலுக்குன்னு ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்குது இந்த உடலுக்குன்னு ஒரு சில எண்ண அமைப்புகள் ஒ
அப்படி செயல்படும் பொழுதும் நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கு மீறி இந்த உடல்னால் செயல்பட முடியும் கான்ஷியஸ் அண்ட் சப் கான்ஷியஸ் நம்ம எல்லாமே உன்னோடய ஆள் மனசை கேட்டு நட அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம் அதுதான் உன்னுடைய ஆன்மா அதுதான் இங்கே வருது இந்த அதை மீறி இந்த செயல்பாடுகள் நடக்கும் பொழுது இது இது பாட்டுக்கு செஞ்சுட்டு போயிடும் இந்த உடல் அழிஞ்சு போயிடும் ஆனால் இந்த எண்ணெய் பதிவுகள் போய் ஆண் ஆள் மனசில் உட்காந்துக்கும் தேவையில்லாத கர செயல்பாடுகள் கர்ம வினையாக வந்து சேரும் இது தாங்க ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஐடென்டிட்டி ஒன்று சேர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எதுக்கு நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்தது தான் ஸோ இந்த ஒரு அணு இப்படி பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு இவ்வளோ பெருசாக மாறிடுச்சு மேபி இன்னும் காலம் தாழும் நம்ம நகர்ந்து வரும் பொழுது இந்த பரிணாம வளர்ச்சி வேறு மாதிரி மாறும் இதுக்குண்டான கான்ஷியஸ் ஸ்டேட் இன்னும் பெட்டராக நம்மளுடைய சப்கான்ஷியஸ் கூட சிங்க் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஈஸியாக ஞானி ஆகலாம் ஸோ பிரபஞ்ச ரகசியங்கள்லாம் எளிமையாக தெரிஞ்சுக்கலான்னு மாறலாம் மாறலாம் ஸ்டில் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ட்ரெண்டி வ்ளாகர் எயிட் டபுள் செவன் அவங்க கேட்குறாங்கன்னா சஞ்சார சமாதி அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்ட்டு ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களுடைய சரியாக சரி செயல்பாடுகள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் மனசில் எந்த விதமான எண்ணங்களும் எழாமல் அப்படியே அந்த பிரம்ம நிலையோடு அந்த இருக்கும்போது அவங்க எப்படி எந்த எண்ணங்களும் இல்லாமல் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக இருப்பாங்க அதே எண்ணத்தில் இருப்பாங்க அவங்க உடம்பு அசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு இடத்துக்கு போவாங்க வருவாங்க பட் ஸ்டில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்ன எதுங்கிறதே அவர்களுக்கு தெரியாது அப்படியே அவங்க பாட்டுக்கு அசைவுகள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஆனால் பட் அவங்க அந்த சமாதி நிலையில் இருப்பாங்க ராமதேவர் அப்படிங்கிறவர் அப்படி தான் வந்து அரபிய தேசத்துக்கு போனதாக அந்த ஒரு நிகழ்வு அதில் உண்டு அவர் பாட்டு கிளம்பி அங்கே அரபு தேசத்துக்கு போயிருவார் அப்போ அங்கே போயிட்டு யாக்கோபு அப்படின்னு சொல்லி அந்த இஸ்லாத்தை தழுவி யாக்கோபுன்னு அப்படி மாறினதாக அந்த ஒரு நிகழ்வு சொல்லுவது உண்டு சரிங்களா ஓகே ஆர் யூசர் ஓகே அவங்க பேரும் தெரியல நட்சத்திரத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி அந்த பேர் வந்து நட்சத்திரத்துக்குன்னு இந்த பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த முதல் எழுத்து பேர் சொல்லுவாங்களே ஸோ அப்படி வைக்கணுமா அப்படி வச்சா என்ன ப்ளஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க சார் பட் எனிவே பின்னாடி சொல்லிகிட்டே வரேன் சாமி பேர் வச்சா சிலர் சில கெடுதல் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம மற்ற லெட்டரில் பேர் வச்சா நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த் படி இருக்கிற ஜாதக பலன் வராது நம்ம நேம் எந்த ஸ்டார்டிங் லெட்டரில் இருக்குமோ அதுக்குண்டான ராசி நட்சத்திரம் தான் உங்களுக்கு நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு கண்ணப்ப நாயனார் இருக்கார் தெரியுங்களா ஸோ இந்த கண்ணப்ப நாயனார் பிறக்கும் பொழுது இந்த குழந்தை எப்படி இருந்ததா அவங்க அப்பா கையில் கொடுக்கும் பொழுது இப்படி குழுப் புழுக்குன்னு திரண்டு அழகாக இருந்ததான் அந்த குழந்தை அப்படி நல்ல கனமாக தின்னுன்னு இருந்ததான் அந்த குழந்தை பார்க்குறக்கு அவங்க அப்பா கையில் வாங்கினோடனே அப்படி அப்படி தின்னுன்னு இருந்ததான் அந்த குழந்தை அது அது புரியுதா அந்த குழந்தை எப்படி இருக்குன்னு உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியுதா அதை வாங்கினோடனே அவங்க அப்பா என்ன பேர் வச்சுனா அப்படி தின்னுன்னு இருந்ததுனால அது பேர் தின்னன்னு பேர் வச்சாராம் தின்னுன்னு இருந்ததுனால அது பேர் தின்னன்னு பேர் வச்சாராம் அவர் ஞானி ஆகலையா எந்த எந்த பேர் எந்த நட்சத்திரம் என்ன ராசி பலன்லாம் பார்த்து அவர் வச்சார் சும்மாங்க அதாவது எங்கள் ஐயா எப்போ சொல்கிறது உண்டு நியூமராலஜி பேர் மாற்றுனா நீ கோடீஸ்வரன் ஆயிடுவேன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே பேரை மாற்றி சுற்றிட்டு இருக்கலாம் அர்த்தமற்ற ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா ஜாதக கட்டம் என்ன இருக்கோ நம்ம ஏதோ ஒரு முடிவுகளில் இங்கே உலகத்திற்கு வந்திருப்போம் அந்த முடிவுகளை நமக்கு முன்னாடியே காமிச்சு கொடுக்கறதுக்கு தான் அந்த ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த கட்டம் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை பேர் எப்படி நமக்கு பாதிக்கும்னு சொன்னால் ராஜான்னு ஒரு பேர் வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோ நீங்கள் சும்மா ராஜா ராஜா ராஜான்னு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு அவனும் இது ஒன்று ராஜா ராஜா ராஜான் அந்த பேரனுடைய எஃபெக்ட் அவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது நியூமராலஜி பண்ணுறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பேரை தொடர்ந்து எழுதுங்க ஃபீல் பண்ணணுங்க நீங்கள் உணரணுங்க அந்த பேர் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்களா என்ன காரணம் அந்த ராஜான்னு சொல்லும் பொழுது அவன் அதை ஃபீல் பண்ணணும் தன்னை ஒரு ராஜாவாக அப்பா என்னை ராஜான்னு கூப்பிடும் பொழுது நான் எனக்கு அப்படி கௌரவமாக இருக்கு கம்பீரமாக இருக்கு அந்த ஃபீல் கொடுக்கும் பொழுது அந்த பேரை கூப்பிடும் பொழுதெல்லாம் அவனுக்கு அப்படி கனியர்னு இருக்கும் ஆ நான் ராஜா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி இல்லாத வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பேர் வச்சிங்கனாலும் அதனால் எந்த பயனும் கிடையாது சாமி பேர் வச்சா நல்லதா சாமி எந்த ஒரு அசைவும் அசையவே அசையாது நீங்கள் ஒரு அந்த சாமி பேரை தான் வைக்கிறீங்கன்னு சாமிக்கு தெரியுமா தெரியாது ஓ ஒரு கோடிக்கணக்கான பேர் முருகன் இருக்காங்க ஒவ்வொரு முருகனை கூப்பிடும்போது முருகன் திரும்பிட்டு இருப்பார் இல்லை ஸோ இல்லாஜிக்கலான விஷயம் இதெல்லாம் சும்மா நம்மளுடைய நம்பிக்கையினால் நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டு உருவு பண்ணிக்கிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஈடுபாடு கொண்டு இது பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது எனக்கு இந்திர ஜித்துங்கிற பேர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏ இப்போ ஒரு நாளைக்கு